আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজ থেকে কয়েকদিন আগে যেটা আইসিটি পরীক্ষা রাজশাহী বোর্ডের আমি একটি কোশ্চেনের অ্যানসার দিয়েছিলাম ওটাতে আসলে কয়েকটি অ্যানসার ভুল ছিল যেটা আপনারা সবাই অবগত করেছেন আমাকে এজন্য আপনাদেরকে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমি আসলে সবসময় চেষ্টা করি যে সঠিক অ্যানসারটি প্রদান করার বাট কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে ওঠে না তো আজকে যে অ্যান্সারটি দিচ্ছি মার্কেটিংয়ের এটা আসলে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট বলা যেতে পারে সঠিক তারপর এক পার্সেন্ট একটু মানে কি নাও হতে পারে তো আমার বিশ্বাস যে এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সারে সঠিক রয়েছে তো আপনারা এটা দেখবেন দেখার পর যদি কোনো জায়গায় ভুল মনে হয় সেটা আমাকে অবশ্যই অবগত করবেন তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন বন্ধুরা চলে যায় আমাদের আজকে ভিডিও টিউটোরিয়াল তো আজকে আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন এটা হচ্ছে রাজশাহী বোর্ডের কচেট তো আপনারা যাদের কাছে অন্য সেট রয়েছে তারা দয়া করে একটু মিলিয়ে নেবেন তো এখানে প্রথমটি রয়েছে দেখুন এক নম্বরটি হলো উৎপাদনের মাধ্যমে কি সৃষ্টি হয় উত্তরটি হবে ক উপযোগ দুই নম্বরটি রয়েছে কোনটি উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান এটা হবে মূলধন কারণ মূলধন ভূমি ও শ্রমের মাধ্যমে সংগ্রহিত হয় অর্থাৎ ভূমি ও শ্রম দ্বারা যখন পণ্য উৎপাদন করা হয় সেই পণ্যটি বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফাটি অর্জিত হয় সেটাকে আমরা মূলধন বলে থাকি মূলত তারপরে রয়েছে দেখুন পরিবহন যোগে দিনাজপুর হতে লিচু এনে ঢাকায় বিক্রয়ের মাধ্যমে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে স্থানগত উপযোগ ওকে তারপর এখানে রয়েছে দেখুন উৎপাদন ও উপকরণের অনুপাতকে কি বলে এটা হচ্ছে উৎপাদনশীলতা কারণ আমরা উৎপাদনশীলতার সূত্র থেকে জানি যে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ডিভাইডেড মোট উপকরণের মূল্য ওকে তো এটা হবে উৎপাদনশীলতা তারপরে কিন্তু রয়েছে চুক্তি অনুযায়ী লাভ ক্ষতি বন্টনের সংগঠন হলো অংশীদারি ব্যবসা কারণ আমরা অংশীদারি ব্যবসাটি আসলে চুক্তির মাধ্যমে সংগঠিত হয় এখানে একটু উদ্দীপক রয়েছে দেখুন জনাব শাহিন সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে গাজীপুরে একটি জুতার কারখানা স্থাপন করেন বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা আশি জন প্রতিষ্ঠানটির জুতার মান ভালো হয় দেশে ও বিদেশে জুতার চাহিদা বৃদ্ধি পায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি আরও একশো জন শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং ব্যাংক হতে দশ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এখানে প্রথম এখানে অ্যান্সারটি আসলে ছয় নম্বরের অ্যান্সার ছয় নম্বর উত্তরটি হবে প্রশ্নটি আগে আমরা পড়িনি প্রাথমিক পর্যায়ে শাহিনের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের শিল্প এটা হবে ক্ষুদ্র কারণ আমরা জানি ক্ষুদ্র শিল্পটি আসলে শুরু হয় হচ্ছে সত্তর লক্ষ থেকে পনেরো কোটি টাকার মধ্যে যে মূলধন নিয়ে আমরা ব্যবসায় শুরু করি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্প আর যখন দশ তারপরে হচ্ছে এখানে আরও দশ কোটি টাকা তিনি নিয়েছেন নেওয়ার পর আর ওখানে যোগ হয়ে যাচ্ছে তারপর এখান থেকে রয়েছে আরেকটি প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানে যা ঘটবে তা হলো হ্যাঁ এটা হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ে কারণ ওরকম ক্ষুদ্রতম রয়েছে ক্ষুদ্র থেকে তারা মাঝারিতে পরিণত হবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন যে লোন নেওয়ার কারণে সেটা বৃদ্ধি পাবে আসলে মুনাফা তারপরে যেহেতু বৃহদায়তন শিল্পে রূপান্তরিত হবে এটা হচ্ছে আসলে মাঝারি শিল্পকে অতিক্রম করে কিন্তু হচ্ছে বৃহদায়তন শিল্পকে যাইতে হবে আর বৃহদায়তন শিল্প পৌঁছাইতে হলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মতো মূলধনের থাকতে হবে মানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন থাকতে হবে তো যেহেতু তাদের কোম্পানিতে এখনও পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মতো মূলধন নেই তাহলে এই দুই নম্বরটি আসলে সেজন্য হবে না তাই উত্তরটি হবে এক ও তিন অর্থাৎ খ নম্বরটি হবে উত্তর তারপরে আমরা আপনার এখানে চলে আসি দেখুন আঠারো আট নম্বরটি উৎপাদনশীলতা কিভাবে পরিমাপ করা হয় এটা হচ্ছে আনুপাতিক হারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি এটার ক নম্বর এন এন পি মাইনাস টি আই মাইনাস টিপি মাইনাস এস জি প্লাস এস বি এটি হবে মানে নয় নম্বরের ক অ্যান্সার হবে তারপর এখানে রয়েছে দু হাজার সালে একটি দেশে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ তিরিশ হাজার কোটি টাকা এবং মোট জনসংখ্যা ২০ কোটি ওই অর্থ বছরে দেশে মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল এক লক্ষ নব্বই হাজার কোটি টাকা এবং মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা এবার প্রশ্নটি হলো দুই সালে দেশটি নিট জাতীয় উৎপাদনের 
পরিমাণ কত এটার উত্তরটি হবে ক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা এটা আপনারা যে এন এন পি এর ইকুয়াল টু জি এন পি মাইনাস ডিসি এই অ্যান্সারটি এই সূত্রটি ইউজ করে আপনারা এটার অ্যান্সার করে নিতে পারবেন তারপর এখানে রয়েছে দেখুন এগারো নম্বরটি হলো দু সালে ওই দেশের মাথা পিছু আয় হচ্ছে এক টাকা তারপরে দেখুন বারো নম্বরটি আছে আয় পদ্ধতিতে জি এন পি এর সূত্র হলো ওকে এটা হচ্ছে জি এন পি এর আয় পদ্ধতির সূত্রটি ওরা জানতে চেয়েছে এটা উত্তর হবে গ ঠিক আছে মানে এটা উত্তরটি হবে গ তেরো নম্বরটি দেখুন রয়েছে পিই আর টি এর পূর্ণ রূপ কি এর উত্তরটি হবে ক প্রোগ্রাম এভোলিউশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক ওকে এবার আমরা অ্যান্সার পরের পাতায় দেখি আচ্ছা চোদ্দ নম্বরটি দেখুন এখানে রয়েছে জীবন বিমা পলিসির কোন ধরনের পণ্যের অন্তর্ভুক্ত এখানে উত্তরটি হবে ঘ তারপর একটি উদ্দীপক রয়েছে তো আপনারা উদ্দীপকটি পড়ে নেবেন আমি উত্তরটি বলি কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা পনেরো নম্বরটি দেখুন রয়েছে উদ্দীপকের গাড়িটি কোন ধরনের পণ্য ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত উত্তরটি হবে ক উৎপাদন ঠিক আছে ষোলো নম্বরটি দেখুন উদ্দীপকে পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে তা হল এটা উত্তরটি হবে ঘ এখানে তিনটাই কারণ ভোক্তার সুবিধা ক্রেতার রুচি নতুন প্রজন্ম সতেরো নম্বর দেখুন পণ্য ডিজাইনের কোন পর্যায়ে ভোক্তার প্রয়োজন চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পর্যালোচনা করা হয় এটা উত্তরটি হবে খ ধারণা উন্নয়নে ষোলো নম্বর দেখুন পণ্য ডিজাইনে উদ্দেশ্য কি পণ্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এটা উত্তর হবে ক আঠারোর উত্তর ক তারপর বিএসটিআই কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এটা উত্তর হবে ক এবার উদ্দীপকটি আসলে পড়তে যাচ্ছে না আমি অ্যান্সারটি বলে দিচ্ছি বিশ নম্বরের উত্তর হবে ঘ একুশ নম্বরের উত্তর হবে ঘ এরপরে এখানে চলে আসি আমরা বাইশ নম্বরের উত্তর হবে খ তেইশ নম্বরের উত্তর হবে ক প্রকৌশলগণ চব্বিশ নম্বরের উত্তর হবে ঘ চব্বিশ নম্বরের উত্তর হবে ঘ পঁচিশ নম্বরের উত্তর হবে ক তারপরে ছাব্বিশ নম্বরের উত্তর হবে খ সাতাশ নম্বরের উত্তর হবে ঘ আঠাশ নম্বরের উত্তর হবে গ উনত্রিশ নম্বরের উত্তর হবে খ আর এটা বিএসটিআই কোন ধরনের সংগঠন এটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় তারপরে হচ্ছে লাস্টেরটা হচ্ছে তিরিশ নম্বর তিরিশ নম্বরটা আমরা পড়ি উৎপাদনের কাম্য মাত্রা কি এখানে সর্বোচ্চ উৎপাদন আর গড় ব্যয় সর্বনিম্ন এই দুটাই অ্যান্সার হবে এই অ্যান্সারটি আসলে একটু কনফিউশনকারী অ্যান্সার দেখছি আমরা তারপরও এখানে আমাদের যদি আপনারা যে কোনো একজন যদি ক বা খ দেন তাহলে ক কিংবা খ যদি দিয়ে থাকেন তাহলে আসলে অ্যান্সারটি আপনি মার্কস পেতে পারেন এইটার উত্তরটি কিন্তু ক হবে এবং গ হবে সরি আমি খ বলে ফেলেছি তো এই হলো আজকের মার্কেটিং অর্থাৎ উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের অ্যান্সারটি তো আমি মনে করি অ্যান্সারটি আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলেও নিরানব্বই পার্সেন্ট রাইট রয়েছে তো আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে লাইক দিবেন ভিডিও ভিডিওটি যদি মনে করেন যে অন্যরা দেখলে উপকৃত হবে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সাথে যদি থাকতে ইচ্ছে করে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ